intenso que ir que era disso que eu ando a Oh, hi, good morning. In a daily column, you will be able to pack the fridge in the morning. You will be able to pack the lunch box. You will be able to pack the lunch box. You will be able to pack the lunch box. In this video, you will be able to pack the lunch box. You will be able to pack the lunch box. You will be able to pack the lunch box. You will be able to pack the lunch box. You will be able to check out our Instagram page. You will be able to check out every day. அது பார்த்தாலே உங்களுடை எல்லா டினசரிக்கு என்ன சமைக்கினும் யோசிக்கிறப் பிரச்சினியே வேண்ணம் வராது இனிமே உங்களுக்கு இன்னும் செக்க பண்ணலே நான் கண்டிபா செக்க பண்ணுங்க அதோட வாங்க இந்த அஞ்சு ரசிப்பிஸ் பாத்து உங்கள் அஞ்சு போக்சியும் நல்ல அசத்து Monday is the start of the week. It's very simple. We will do the paneer paratha. I have crushed the paneer in my hand. If you come to the house, you can grate the paneer in your hand. One thing is that there are very tiny pieces. Suppose you have a big piece of your hand. You can grate the paneer in 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 your hand. आधे कपड़ों इंगे वंदे ना चपाती माँ वो रेडी पनी बच्चर के माँ वो यूसुअल है लारों आवातल पन्नर दा अदना ला ना वंदे इधर एक वीडियो ऐड कला सो इप्पो वंदे नम्बर पनीर ला कुछ मसाला सेट कलां कारत क वंदे मलगा पड़ी आ पुलिप क वंदे आमचुर पड़ी कुछ फ्लेवरिंग क वंदे धनिया पड़ी कुछ मंजर पड़ी अध कपर निंगे ऐंदा पराठा पनार दार ना कुड़ा अदला वंदे अजवे ना इंद मद्री कायला वेच्चे नस्की सेत कंगे इध वंदे टाइजेशन के रोंबा हेल्पफुल आर को पराठा बोध नरीय नई येन्ना बढ़वो सो इंद अजवे ना वंदे टाइजेशन के रोंबा हेल्प पनो अध कपर मॉर्टल एंड पेसल्ला ओर स्पून मुरुदनियाँ � और विषय निंगे गाउन चलना ना वंदे इन्हों उप्पु सेकल है अधि ये ना नंबर उप्पु सेतो ऐंदा फीलिंग आरंडा कुड़ा अधले ने तन्नी बिड़ा आरंभित चरो सो इप्पो वे उप्पु सेतन तो ना अधि पुलेंदे तन्नी बिड़ा आरंभित चटे नंबर कोरटम बोधे उटी इंडे माव ऐला विरिज पेरो सो अधनाला उप्पु पुर स्टफिंग रेडी आए इच्छे इन मधरी चपाती माव ऐड तिंडे उंगा कई आली है आदरो ओर अंगल लाम प्रेस पनी उटरंगा अपन ना आ गुना सेंटर ला वंदे कुंज थिक कार को साइड्स जलान थिन्ना आर को निंगे पात ऐल्ला ओर किन्नम शेप ला वंदरो उंगल क स्टफ पन्ना इजी आर को in this stage, we will add stuffing to the stuffing. We will add the stuffing to the stuffing. If you eat the stuffing, you will eat the stuffing. If you eat the stuffing, you will eat the stuffing. So, if you eat the stuffing, you will eat the stuffing. If you eat the stuffing, you will eat the stuffing. You will eat the stuffing. You will eat the stuffing. You will eat the stuffing in the video. You will eat the stuffing. तो आप देखने लायक 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 पक्कमो उंगली की स्टफिंग करेक्ट आ रखो। पराठा पन्नर तो कौसन और तनी वीडियो निके पाक कर बरम रहेल ना लायक टिप्स एंड ट्रिक्स एप्पली स्टफ पन्नो एप्पली रोल पन्नो न अनमारे पाक कर बरम रहेल ना कंडीपा कमेंट सेक्शन ला सोलंगे ना और वीडियो उंगली कौसन कंडीपा पोड़ आधे कपड़ों इंदौ उल्टे वैसे आह नम्बर वंदे रेगुलर चपाती माध्यम पर ना हमारे साइड्स ला मट्टों कुछ प्रेशर करते तो रोल पनी टेल ना इंदौ पक्कमो विरिया हमारे करेक्टा उंगल को वंदे उन्ना वंदरों इंदौ लंच बॉक्स के परिसा प्रेप पर कौन तेवला उंगल को वेन ना निंगे वंदे चपाती माव मोदन नाल नाइट I mean, you can put it on the top of the top. If you put it on the top, you can put it on the top of the top. If you put it on the top of the top, you can put it on the top of the top. If you put it on the top of the top, you can put it on the top of the top. It's a good thing to put it on the top of the top. It's a good thing to put it on the top of the top. कुछ आवेदित आवेदित अल्लाप कमो ओरे माद्री वेग रा माद्री पनी क्या गा ये म पौन क वंदे ना नहीं ला पन्न में इंद माद्री कालंग हाथा ला उबर द पाता ले ये ने मनसे के रोंबा संदोष मार को उंगल के बढ़े रखने कमेंट्स ला सोलंगे ये ने के आमलो दा मंडे ओर लंच बॉक्स वंदे सिंपल आना पनीर पराठा हूँ वेलरी का रायता हूँ दा 
அடுத்த நாள் டியூஸ்டேக்கு வந்து நம்ம சுக்கினி கோஃப்தா இன் கொரியாண்டர் கிரேவியும் சப்பாத்தியும் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கே கொத்தமல்லி இஞ்சி அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு வெங்காயம் அப்புறமா மூணு நாள் பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மிக்சி ஜாடியில் நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி எடுத்துட்டு இந்த பக்கம் பேனில் வந்து எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம அப்படியே சேர்த்து ஒரு பைஞ்சிலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் அது நல்லா கொதிக்கட்டும் ஏன்னா பச்சை வெங்காயம் அப்போ தான் நல்லா குக் ஆகி அதோடய ரா ஸ்மெல்லாம் போய் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது இந்த பக்கம் குக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பக்கம் வந்து நம்ம கோஃப்தா கொசுரம் வேண்டுங்கிற பால்ஸை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து இங்கே நூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு துருவின சுக்கினி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதுலேருந்து தண்ணி எதுவும் எடுக்க வேணாம் அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி கை நிறைய முந்திரி பருப்பு இது வந்து உடச்ச முந்திரி பருப்பு அதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் காரப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி அதுக்கப்புறம் பைண்டிங் பண்ணுறதுக்கோசரம் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவும் இதை நல்லா கிறிஸ்பி ஆக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா ஒரு மாவு மாதிரி பெசிட்டுக்காங்க அதுக்கப்புறம் உருண்டை பிடிச்சி ஒவ்வொன்றா உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்காங்க இந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ப்ரெப் பாக் என்ன பண்ணி வைக்கலான்னா சப்பாத்தி மாவு பெசஞ்சு வைக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கோஃப்தாவோட இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அதாவது உருண்டை பிடிச்சி வைக்கிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எல்லாம் அடுத்த நாள் வெறும் பொறிச்சு இருக்கிற வேலை தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா பேஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணோம்ல கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு அதெல்லாம் கூட நீங்கள் நறுக்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த உருண்டை பிடிச்சதுக்கப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸில் ஒரு வாட்டி கோட் பண்ணிவிட்டு அப்பி பேனில் லைட்டாக எண்ணெயை சூட் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகி நல்லா வெந்து வர வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இதை பிரெட் கிரம்ஸ் இல்லாமல் கூட பண்ணியிருக்கேன் நல்லா தான் இருந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் வேணும்னா பிரெட் கிரம்ஸை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் நம்மளோட பேஸ்ட் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுது அதில் வந்து மசாலாவுக்கு என்னென்னா வெறும் காரப்பொடி மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து அதுவும் பச்சை வாசனம் போகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள் காரப்பொடி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அரைக்கும் போது பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதனால தான் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு பேஸ்ட்டு அதாவது முந்திரி பருப்பு ஒரு ஒன் தேர்ட் கப் போல் முந்திரி பருப்பை வந்து சுடு தண்ணியில் ஒரு பைஞ்சிலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஊறுனதுக்கப்புறம் அதை மிக்சி ஜாடியில் அரைச்சுட்டு அதோட பேஸ்ட் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் கடைசியாக உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி விட்டேன்னா நம்மளோட கிரேவியும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுது இந்த பக்கம் பார்த்தா கோஃப்தாவும் எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் வெந்து ஈவன் ப்ரௌன் ஆகி நல்லா கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகிருக்கு ஸோ அதையும் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரில் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அவ்வளோதான் கிரேவியும் ரெடி கோஃப்தாவும் ரெடி கடைசியாக சப்பாத்தி பண்ண வேண்டிதான் நான் வந்து எப்போவுமே ஃபுல்காக தான் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு போன சொன்ன மாதிரி உப்பறது பார்த்தா எனக்கு ஒரு தனி சந்தோஷம் ஸோ ஃபுல்காக பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட இன்னைக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நாலு கோஃப்தாவை எப்படி வச்சுட்டு மேலாப்பில் கிரேவி போட்டுட்டேனா அவ்வளோதான் ஆனால் நான் வந்து செப்பரேட்டாக நாலு கோஃப்தா இன்னொன்று ஒரு பாக்ஸ்லேயும் கொடுப்பேன் ஏன்னா இது வந்து கிரேவியில் கொஞ்சம் ஊறி கிறிஸ்பினஸ் அவ்வளோவா இருக்காது ஸோ செப்பரேட்டாக கொடுத்தோன்னா அது ஒரு தனி டேஸ்ட் வென்ஸ்டேவோட லன்ச் பாக்ஸ்க்கு வந்து ஜவர்சி வடையும் மேத்தி தேப்பிலாவும் தான் பண்ணியிருக்கேன் வடை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்திருக்கேன் அதில் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் வேர்க்கடலையே வறுத்து தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை மிக்சியில் குறக்குறோன்னு அடிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது இருக்கட்டும் இப்போ இஞ்சி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து ஜவ்வரிசியை சேர்க்கணும் இது வந்து நைட்டே அரை கப் ஜவ்வரிசியை நைட்டே ஊற வச்சுருந்தேன் தண்ணி எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு வெறும் ஜவ்வரிசி தண்ணி இல்லாமல் எவ்வளோ தண்ணி இல்லாமல் சேர்க்க முடியுமோ சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிளாக் பெப்பர் பொடி தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறம் லெமன் சாறு கொத்தமல்லி இருந்திருந்தால் கொத்தமல்லி கூட சேர்த்துக்கோங்க அன்றைக்கி என்கிட்ட இல்லை அதனால் நான் அன்றைக்கி சேர்க்கலை அதுக்கப்புறம் நம்ம குற குறையாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலை பொடியும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த லன்ச் பாக்ஸ்க்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் ப்ரெப் ஒர்க் பண்ணி வைக்கலான்னா உருளைக்கிழங்க வந்து நைட்டே பாயில் பண்ணி வச்சுக்கல
டே ஃபோர் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பாசி பருப்பு இட்லியும் தக்காளி குழம்பும் பண்ண போகிறோம் ஸோ இட்லி பண்ணுறதுக்கு முதல் நாள் அரை கப் பாசி பருப்பு அரை கப் உளுந்த பருப்பு நல்லா அலசிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாடியில் இந்த மாதிரி சேர்த்து ரெண்டு வாட்டி பண் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரே வாட்டி அரைச்சோன்னா அது அரையாது கரெக்டாக அதுக்கோசரம் ரெண்டு ரெண்டு பேட்சாக அரைச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் உப்பு சேர்த்துட்டு உங்கள் கையால் நல்லா ஒரு வாட்டி கலக்குங்க ஏன்னா கையில் இருக்கிற சூட்டு கூட சில டைம் மாவில் இறங்கி அது நல்லா பொங்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி ஸோ சயின்ஸ் எனக்கு தெரியாது அதுக்கு பின்னாடி எனிவே ஸோ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க இது பொங்கட்டும் அடுத்த நாள் காலம்புற ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தக்காளி குழம்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து முதல்ல ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு ரெண்டு வெங்காயம் நறுக்கி சேர்த்துட்டு வதுக்குங்க அது அங்கே வந்துகிட்டு இருக்கும்போது இங்கே மிக்சி ஜாடியில் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை கால் கப் தேங்காய் தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு அதில் வந்து இன்னும் ரெண்டு தக்காளி ஸோ மொத்தமாக இந்த ரெசிபிக்கு ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி சேர்த்துட்டு இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து தக்காளியும் நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க ஒரு வாட்டி குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே மிக்சி ஜாடியிலேயே கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து பேனில் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பொட்டுக்கடலெலாம் பொட்டுக்கடலையும் தேங்காய் ரெண்டும் இருக்கிறதுனால இது நல்லா கெட்டி ஆகிடும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஸோ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் அப்போ தான் தக்காளியோட பச்சை வாசனை போய் எல்லாம் சேர்ந்து கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு ஸோ தக்காளி குழம்பு இங்கே கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் நம்ம வந்து இட்லி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம மாவில் வந்து நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோடா உப்பு அதாவது ஈனோ ஃப்ரூட் சால்ட் கிடைக்கும்ல அதை சேர்த்துட்டு இட்லி தட்டில் இந்த மாதிரி போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஸோ தக்காளி குழம்பு நல்லா கொதிச்சாச்சு கடைசியாக இதில் வந்து கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது தாளிக்க வேண்டியது தான் ஸோ நம்மளோட குழம்பும் ரெடி ஆகிடும் அந்த பக்கம் குக்கரில் வந்து இட்லியும் சுவெந்துட்டு இருக்கு ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு வந்து எண்ணெய் சூடு பண்ணிட்டு கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு அப்புறம் கருவேப்பில இது எல்லாத்தையும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம தக்காளி குழம்புல சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடி சுட சுட இட்லியும் ரெடி இது எல்லாத்தையும் நம்ம பேக் பண்ண வேண்டியதுதான் வேலை இது பாருங்க அவ்வளோ சாஃப்டாக அவ்வளோ நம்ம ரெகுலர் இட்லி பண்ணுற மாதிரி நல்ல சாஃப்டாக புசு புசுன்னு வந்துடும் ஸோ அதுதான் அவரோட டிஃபன் பாக்ஸ் இட்லியும் தக்காளி குழம்பு ஃப்ரைடேயோட லன்ச் பாக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளுங்க தக்காளி குழம்பு கொஞ்சம் மிச்சம் ஆகிடுது ஸோ அடுத்த நாள் சட்டியில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு நார்மல் தாளிப்பு கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு பெருங்காயம் கருப்பில் இதெல்லாம் தாளிச்சுட்டு கொஞ்சம் வேர்க்கடலையும் முந்திரி பருப்பையும் வறுத்து எடுத்துட்டு நம்மளோட மிச்ச தக்காளி குழம்பு போட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான் கொதி வந்த அப்புறம் அதில் அரிசியும் வெந்த அரிசியும் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி கலரி விட்டேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட தக்காளி ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதுதான் ஃப்ரைடேயோட லன்ச் பாக்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு தோணித்துன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் போடுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் அமுத்துங்க மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் திஸ் இஸ் சுஷ்மா சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் பாய்